வணக்கம் இது நம்ம அம்மம்மா வீடு இன்றைக்கி நம்ம அம்மம்மா வீட்டில் பார்க்க போகிறது ஸ்பைஸியான சிக்கன் செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் இந்த சிக்கன் செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸை எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கிளிக் த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஃபார் மோர் யமி ரெசிபீஸ் ஃப்ரம் அம்மம்மா வீடு முதல்ல நம்ம செஷ்வான் சாஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ரெண்டு ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்குன்னு வெள்ளைப்பூடு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வத்தல் இருபது அதோட விதைகளை நீக்கி எடுத்துக்கலாம் காஷ்மீரி வத்தல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா விதைகளை நீக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது கூட நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை நம்ம ஊற்றி ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வைக்கலாம் விதைகளை நீக்கிறது மிளகாயின் காரத்தோட தன்மையை குறைக்கிறதுக்காக தான் ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறின வத்தலை இப்போ மிக்சி ஜாரில் மாற்றி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மையாக அரைச்சிக்கலாம் அரைச்செடுத்த வத்தலை இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு கூட சேர்த்துடலாம் வத்தலோட ரா ஃப்ளேவர் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வத்தல் அரைச்ச மிக்சி ஜார் கழுவி அந்த தண்ணியையும் ஒரு அரை கப் ஊற்றிக்கலாம் அதில் ஒரு கொதி வந்ததும் ரெண்டு ஸ்பூன் வினிகர் சேர்த்து அதையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நான் இங்கே ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் சீனி ரெண்டையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் நம்மளோட சாஸ் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வத்துனதுக்கப்புறம் நம்மளோட சாஸ் ரெடி ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் பிரியாணி அரிசி எடுத்து அதை நல்லா மூணு தடவை கழுவி எடுத்துக்கலாம் கழுவுன அரிசி கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து அதை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணிங்கிற வீதத்தில் அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்ததும் ஊற வச்சுருந்த அரிசியை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கொதிக்கிற இந்த சாதத்து கூட அரை எலுமிச்ச பழம் சேர்த்துக்கலாம் சாதம் ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்காக சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது எல்லாத்தையும் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கலந்துக்கலாம் நம்ம சாதம் இப்போ ரெடி கையில் நம்ம எடுத்து அமைக்கி பார்க்கும்போது முக்கால் பதம் வெந்திருந்தால் போதும் சிக்கன் செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த எண்ணெயில் தான் நம்ம சிக்கனையும் வதக்க போகிறோம் வெள்ளைப்பூடு நல்ல பொடியாக நறுக்குனது நாலு ஸ்பூன் இஞ்சி பொடியாக நறுக்குனது ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் குடைமிளகாய் பாதி அதையும் சின்னதாக நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயத்தால் அதாவது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸோட வெள்ளை பகுதி மட்டும் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் எலும்பு நீக்கப்பட்ட சிக்கன் நானூறுலேருந்து ஐநூறு கிராம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் இதை தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம இந்த மாதிரி நம்ம கடாயிலே போட்டு வதக்க போகிறோம் சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை வதக்க வதக்க சிக்கன்லேருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் பெப்பர் அரை ஸ்பூன் எந்த சிக்கன் ஐட்டம் செய்யும் போதும் கொஞ்சம் பெப்பர் சேர்த்துக்கும் போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சிக்கன்லேருந்து வர தண்ணி வத்துற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த செஷ்வான் சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சிக்கன் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் நல்லா வேகிறதுக்காக எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த ஷஸ்வான் சாஸ் வச்சு செய்கிற சிக்கன் கிரேவி செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் என் பொண்ணு இப்போ ரெண்டு மூணு பீஸ் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டா பாருங்கள் சிக்கன் எவ்வளோ நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இந்த சிக்கன் கூட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சாதத்தை சேர்த்துடலாம் சாதத்தையும் சிக்கனையும் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்களா நம்மளோட சாதமும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்ல உதிரி உதிரியாக பூ மாதிரி இருக்குது சிக்கனும் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குது நம்மளோட செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் காரசாரமாக அட்டகாசமாக இருக்குது இது கூட கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் 
கடாய் நல்லா சூடானதும் அதில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போது முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் நல்லா பொறிச்சு எடுத்த முட்டையை இப்போ நம்ம சாதத்து கூட சேர்த்துடலாம் இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் நம்மளோட டேஸ்டியான ஸ்பைஸியான செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி உங்களுக்கு இந்த செஷ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்னும் பல பல சுவையான ரெசிபிஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அம்மம்மா வீடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி